today's topic is overtones and harmonics last class lo meku you know different modes of uh, vibrations of uh, stretched string clamped at both ends ana topic complete chesanu dantone meku ee topic kada vachestundi overtones and harmonics anamata deeni manam explain cheyadam kosam suppose first ok string teesukuntam aa string ni capital t in tension lo stretch chestam ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్ ఎల్లనుకుంటాం దాని యొక్క డీన్ డెన్సిటీ స్మాల్ ఎం అనమాట అలా అయినప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఈ స్ట్రింగ్ని వైబ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ప్లక్డ్ అట్ ఇట్స్ మిడిల్ ఇట్ వైబ్రేట్స్ విత్ నోట్స్ అట్ ద ఎండ్స్ అండ్ యాంటీ నోట్స్ అట్ ద మిడిల్ బికాస్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అట్ బోత్ ఎండ్స్ సో అట్ బోత్ ఎండ్స్ దెర్ ఇస్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్ సో అట్ బోత్ ఎండ్స్ నోట్స్ ఆర్ ఫార్మడ్ in the middle add node is formed so in the first case the string vibrates with two nodes and one anti node the tone emitted under this condition is known as fundamental or first harmonic so the frequency is given by nu1 is equal to v by 2l into v by 2l is equal to 1 by 2l into square of capital t by small m where v is the velocity of transverse wave that is equal to square of capital t by capital t by small m ala manam ee frequency gun cheptam ad manam so mana string ni vibrate chestunna ekkada vibrate chestunna first middle lo vibrate chestunna middle lo plug chestunna eppudide middle lo plug chestamo mana plug chesin chota amplitude maximum untund anamata so mana plug chesin chota uh, node anti node form avutundi anamata both ends nodes form avutayi anamata last class meer video gurinchi chustaru meer so ekkada appudu meeku aa string yokka vibrations ela unnatu avutante దాన్ని ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ చెప్పండి అనమాట ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ చెప్పండి అనమాట ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమంటారు అంటే ఫండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం చెప్పండారు లేదా ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటారు అనమాట సో ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ వైబ్రేట్స్ విత్ టూ యాంటీ నోడ్స్ అండ్ వన్ సారీ ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ వైబ్రేట్స్ విత్ టూ నోడ్స్ అండ్ వన్ యాంటీ నోడ్ దెన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గివెన్ బై u1 is equal to v by 2l is equal to 1 by 2l into square of capital t by small m ala manaki a frequency vastund anamata next if the string is plucked at 1 4th of its length then the string vibrates with two segments two segments means the string vibrates with two anti nodes and three nodes so the tone emitted under this condition is known as second harmonic or first overtone so the frequency is given by nu2 is equal to 2 into v by 2l that is equal to 2 nu1 so nu2 is equal to 2 nu1 avutundi ee case lo meeku ante appudu ikkada string lo vibrations ela untayi ante akada three notes untayi two anti notes untayi anamata so eppudu three notes two anti notes unnayo ante string vibrates with two loops anamata two loops anamata two loops ante aa string ki enta endu mundu first string ki length enta l kada so l value em avutundi ante two loops ante oka loop length enta lambda by 2 దానికి టూ లిప్స్ కాబట్టి ల్యాండ్ అవుట్ ప్లస్ ల్యాండ్ బై టూ అంటే టూ ల్యాండ్ బై టూ అంటే ల్యాండ్ అంటే ఎల్ఈజ్ కూడా ల్యాండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎల్ఈజ్ కూడా ల్యాండ్ అయితే దాని బట్టి మనం కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా వస్తుందంటే న్యూ టూ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టూ ఇంటూ వి బెట్ టూ ఎలా వస్తుంది అనమాట దట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టూ న్యూ వన్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి డబుల్ ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ హార్మోనిక్ అంటారు ఆర్ ఇంకో పేరెంట్ దానికి ఫస్ట్ ఒకటి అని చెప్తుంటారు అనమాట సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ దిస్ కేస్ and if the string vibrates with two segments that means the string vibrates with two anti nodes and three nodes then the frequency is called second harmonic or first overtone and the frequency is given by nu2 is equal to 2 into v by 2l is equal to 2 nu1 so this is the second second point in matter next third point when the string vibrates with three segments that means three segments means three anti nodes and four nodes three anti nodes and four nodes the string vibrates with three anti nodes and four nodes that means the string vibrates with three loops three loops means la, total length is lambda by 4 sorry lambda uh, lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2 so the length is l is equal to 3 into lambda by 2 avutund anamata then we can calculate chesthe our frequency entha avutundi u3 avutundi u3 is equal to 3 into v by 2l oka loop aithe v by 2l three loops kabatti 3 into v by 2l avutund anamata length total so u3 is equal to 3 into v by 2 that is equal to 3 into 1 this frequency is called third harmonic or second overtone cheppandaru anamata 
So if the string vibrates with three segments, then the frequency is called third harmonic or second overtone and is given by nu3 is equal to 3 into v by 2l that is equal to 3 nu1. Next fourth point. Similarly, the string vibrates with four segments. The frequency of vibration is given by nu4 is equal to 4 into v by 2l that is equal to 4 nu1. So that means four segments means four over four antinodes and five nodes and what? Ekas lo manki. Kanta matto mandir ke four loops hoste hai matam. Four loops ko to four antinodes hunda hai. Five nodes hunda hai matam. So am prakar manki. Apur meko length lambda string ek length endo utne matto length yel kada. So four loops ka bati. Pako loop length the lambda by two. Four loops ko na utne four into lambda by two utne hai. Dar bola mana frequency calculate hai sir. Nu four is equal to 4 into v by 2 l that is equal to 4 nu 1. So this frequency is called fourth harmonic, fourth harmonic or third overtone jupiter matter. This frequency is called fourth harmonic or third overtone jupiter matter. E frequency name. So even the mano a harmonic su so, at the overtones frequency is contact first two frequency nu 1, first harmonic, second frequency nu 2, second harmonic or first overtone, third frequency nu 3 that means third harmonic or second overtone, fourth frequency nu 4. That means fourth harmonic or third overtone and so on. So uh, in case of stretched string clamped at both ends, we have nu1 is to nu2 is to nu3 is to nu4 is to and so on is equal to 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to and so on. So that means the frequency are in the ratio, the frequencies of harmonics or overtones are in the ratio 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to and so on. The, the string fixed at both ends has all possible harmonics in matter. Okay? First harmonic kundi, second harmonic kundi, third, fourth, fifth, all of us can use it. But the only harmonics are possible. The frequency of harmonics are integral multiples of one motor frequency. First frequency is new one, and one motor frequency. So, one motor frequency is integral multiples. Integral multiples are two new one, three new one, four new one, five new one, and so on. And matter. So, all of you, overtones and harmonics are the same question. So, five mass question is the four points are the same. Last conclusion, Miru Chapali. This is the important uh, short question. Matter. This question number day pending. Okay, next. Throw it. Okay, unko short question. Loss of transverse vibrations and matter of strings. Loss of transverse vibrations of strings. Talk string vibrate out and up. A string is some money. Length allowed. Then a linear distance with the gondi. Then we have a tension with the gondi. What may they depend on? Frequency allow more than the way. The frequency is going to be the frequency of vibrating string. Or they may depend on the length, may depend on the tension, may depend on the linear distance, smaller may depend on the matter. So, our three points may be basically the loss of the matter. What in a manner loss of transverse vibrations of strings and that matter. Okay, uh, first one of one more frequency is not going to be the one more frequency or first harmonic of stretched string clamped at both ends is given by nu1 is equal to v by 2l is equal to. 1 by 2L into square of capital T by small m, where in the moment again, L and the length of length of the loop one matter, or loop length one matter, L and the next capital T and the tension in the string and matter, small m and the linear density of the string and matter, small m and the L and the length of the loop one matter, in the moment of frequency, one more frequency is the one more frequency is the one more frequency is the first harmonic, and the matter of loop is the one loop length and the L and the so string length on the so L is the length of the length of the string of the after one key new one is equal to one by two L into square of T by the formula one key one more frequency of the in base is criminal the last chapter on the and the new one depends upon length of the loop and the tension on the string and linear of the linear distance of this small amount of the property man on the three points the basis of the last chapter on the man on the first law low but I yell फ्रपोर्शनल the tension t and uh, uh, linear density small m are constants. Small m capital T in two constants go on up to new one value under fundamental frequency value length ki inversely proportional go on to the and depth of one. Okay, new is proportional to one by L, 
where capital T and small m are constants. This is called first law of transverse vibrations of string on Jepkam. So, the first law states that the fundamental frequency of vibration is inversely proportional to the length of the vibrating string where the tension capital T and in addition to small m are constants. That is, nu is proportional to 1 by L where capital T and small m are constants. Then, we nu into L is constant plus matter. Nu into L is constant over constant. That is, we have nu into L is equal to constant. We have nu into L is equal to constant. That is, we have first law. Anamata. Next, second law. Chayandhi. Second law states that the fundamental frequency of vibration is directly proportional to the square root of tension T where the length L and linear stress small m are constant. Then, the second law chapter is the length of the string constant this quality, linear stress small m is constant this quality. And we have the new one value on the tension T is square root of proportional. The tension is the frequency is the same. The tension is the frequency is the same. So, this is the second law. So, second law states that the fundamental frequency of vibration is directly proportional to square root of tension t where the length l and linear stress small m are constants that is nu is proportional to square root of t where l and m are constants and matter ala manam ee second la cheptam manam tarvata that is then uh, next third la chudandi third la states that the fundamental frequency of vibration is inversely proportional to square root of linear density m of the string where the tension t and length l are constants. And in this case, we have to say small l capital T is constant. If you have to say m denominator, you have to say that nu e1 is alone. This is the of m is inversely proportional. Denominator is inversely proportional. So, nu1 is proportional to 1 by square of m. This is the square of length l and capital T are constant. So, the third law states that the fundamental frequency of vibration is inversely proportional to square root of linear density is small m of the string where the tension t and length l are constants that is nu is proportional to 1 by square root of m where length l and capital t are constants so you mood manaki loss of transverse vibrations of stretched strings so you mood meeru with a short question adi yath kid pettukondi first law prakaram ek enti nu is proportional to 1 by l where capital t and small m constants second law enti nu is proportional to square of capital t where l and m are constants third law enti nu is proportional to 1 by square of m where small l and capital t are constants indulo nu one enti one one frequency gurtu padukondi kada kada nu one rasa nu one rasa kada ibbandi ledhu nu one ante ikkada fundamental frequency anamata so pre fundamental frequency uh, l, l meda capital t meda small meda depend untundi adu e vidhanga depend untundo cheppede manaki t loss aa t loss ni kalipi manam loss of transverse vibrations of strings ani cheppantam manam ఇది ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఈ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయి తర్వాత దీంట్లో ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఫిక్స్ అట్ బోత్ ఎండ్స్ హ్యాస్ ఎ టెన్షన్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ న్యూటన్స్ అండ్ మాస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ కిలోగ్రామ్స్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్ అంటే మనకి ఈ చాప్టర్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న ఫార్ములాస్ ఏంటి జనరల్గా వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ తెలుసు మీకు ఫార్ములా ఏంటి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ బై స్మాల్ ఎం అది ఫార్ములా దాని ప్రకారం మనం ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క వెలాసిటీ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం అలాగే స్ట్రింగ్ వెబ్డ్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో అక్కడ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే డిఫరెంట్ మోడ్స్ మనం ఎంత మొదటి తీసుకున్నాం మనం అంటే న్యూ వన్ న్యూ టూ న్యూ త్రీ న్యూ ఫోర్ న్యూ అండ్ న్యూ ఫైవ్ అండ్ సో అంటే ఫస్ట్ హార్మోనిక్ సెకండ్ హార్మోనిక్ థర్డ్ వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు ఫార్మ్ తెలుసు మనకి సపోజ్ ఫార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అనుకోండి న్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టువెల్ ఇంటూ స్క్వర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ బై స్మాల్ ఎం అలా మనం తీసుకోం తీసుకో మనకి దాని ప్రకారం మనకి లెంగ్త్ ఎల్ కావాలి అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లూప్ కావాలి క్యాపిటల్ టీ కావాలి స్మాల్ ఎం కావాలి దాన్ని బట్టి మనం ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే సో వాటి మీద రేపు అంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఒక మోడల్ ఏంటంటే ఒక స్ట్రింగ్ తీస్తున్నాం మనం ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్ అంతా ఎయిట్ మీటర్స్ అనమాట దాన్ని ఫార్టీ మీటర్స్ టెన్స్లో ఫిక్స్ చేస్తాం స్ట్రెచ్ చేస్తాం దాని యొక్క మా స్ట్రింగ్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ జోర్ జీరో ఫోర్ కిలోగ్రామ్స్ ఉంది అనమాట అలా ఉంటే మీరు ఆ స్ట్రింగ్లో దాన్ని వైబ్రేట్ చేయించినప్పుడు దాని ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అంటే వెలాస్ట్ ఎంత మీరు కాల్కులేట్ చేయాలన్నమాట సో మీకు మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఎల్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు మనకి క్యాపిటల్ టీ ఫార్టీ మీటర్స్ ఇచ్చాడు మాస్ పర్ మాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ కిలోగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు మీకు సో వెలాస్టీ ఫార్ములా ఏంటి మనకి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ బై స్మాల్ ఎం స్మాల్ ఎం అంటే ఏంటి దాంట్లో లీనియర్ హిస్టరీ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా లీనియర్ హిస్టరీ ఇవ్వలేదు మనక
లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు మాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు సో దాని బేసిస్ ని మీరు ముందు లీన డిస్టి కాలకులేట్ చేయాలి అనమాట సో లీన డిస్టి ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ స్మాల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ బై ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ కిలోగ్రామ్ పర్ మీటర్ దిస్ ఈస్ ద లీన డిస్టి ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ స్మాల్ ఎం అనమాట సో క్యాపిటలిటీ ఎలాగ మనకు ఉంది కాబట్టి ఈ స్మాల్ ఎం క్యాపిటలిటీ రెండు ఉపయోగించి మనం ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క వెలాస్టి కాలకులేట్ చేయొచ్చు సో ట్రాన్స్ఫర్ వెలాస్టి ఫామ్ లో ఏంటి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కూట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిటీ బై స్మాల్ ఎం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్కూట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిటీ ఏంటి ఎంత ఫార్టీ నైన్ న్యూటన్స్ బై స్మాల్ ఎంటి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ నైన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో అలా మీరు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క వెలాస్టి కాలకులేట్ చేయాలి అనమాట మీకు ఫామ్లో కూడా వేయాలి ఫామ్లో ఏంటి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కూట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిటీ బై స్మాల్ ఎం ఫార్ములా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్కూట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిటీ అంటే ఫార్టీ నైన్ న్యూటన్స్ స్మాల్ ఎం వేయాలి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం మనం సో దాన్ని సిమ్లో చేస్తే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ నైన్ బెటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఒక మోడల్ అనమాట తర్వాత సెకండ్ మోడల్ చూడండి ఏ స్టీల్ వైర్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ హ్యాస్ మాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ సారీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెచ్డ్ అట్ బోత్ ద ఎండ్స్ విత్ అ టెన్షన్ ఫోర్ అండ్ న్యూటన్స్ ఫైన్ ద వన్ మంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ హార్మోనిక్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట సో ఇందులో మనం వన్ మంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ కల్ అంటే న్యూ వన్ క్యాలకులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాలకులేట్ చేయాలి ఆ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ చేసుకుని సెకండ్ హార్మోనిక్ థర్డ్ మంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కాలకులేట్ చేయాలన్నమాట సో దీనికి డేటా మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ మనకి ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ ఎల్ఈ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ అనమాట మీరు గుర్తుపెట్టుకు వస్తున్నారు ఏంటంటే మనం ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఒకే సిస్టంలో ఉండాలి అంటే ఎస్ఏ సిస్టంలో మార్చుకోవాలి జనరల్గా మీరు ఎస్ఏ సిస్టంలో మార్చుకోవాలి మొత్తం వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మీకు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఎంత ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే దాన్ని మీరు మెడ్స్లోకి మార్చుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అనమాట టెన్షన్ టీ ఎంత ఇక్కడ ఫోర్ అండ్ న్యూటన్స్ టీ ఈజ్ కూడా ఫోర్ అండ్ న్యూటన్స్ అనమాట సో మాస్ ఎంత ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇచ్చారు మాస్ దాన్ని మనం కిలోగ్రామ్స్ మార్చు కిలోగ్రామ్ మార్చుకుంటే ఫైవ్ బై థౌజండ్ వేయాలి కదా ఫైవ్ బై థౌజండ్ వేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ అనమాట సో దాని ప్రకారం లీన్ ఎంత అవుతుంది స్మాల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మాస్ బై లెంగ్త్ అనమాట సో జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ కిలోగ్రామ్ పర్ మీటర్ సో దట్ ఈస్ ద లీన్ డిస్టి ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫామ్లో ఏంటి న్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై టూ ఎల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఎల్ అంటూ స్కూట్ ఆఫ్ క్యాపిటీ బై స్మాల్ ఎం దిస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ ఎల్ వ్యాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ స్కూట్ ఆఫ్ క్యాపిటీ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అనమాట దీన్ని సింప్లై చేసాం అనుకోండి టూ ఇంటూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ అయిపోతుంది సో వన్ బై వన్ వన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ చేస్తున్నాడు మనం ఇక్కడ టూ పాయింట్ టూ చేస్తున్నాయి పాయింట్ చేస్తే పాయింట్ టూతో టూ జీరోస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మీకు అంటే ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ థౌసండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఫార్టీ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ హెడ్జ్ అనమాట సో ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ న్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ హెడ్జ్ అనమాట నెక్స్ట్ మనకేంటి సెకండ్ హార్మోనిక్ కావాలి కదా సెకండ్ హార్మోనిక్ థర్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి సో ద ఫ్రీక్వెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ టూ అని చెప్తాం మనం న్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ న్యూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ హెడ్జ్ అవుతుంది అనమాట ద ఫ్రీక్వెన్స్ ఆఫ్ థర్డ్ హార్మోనిక్ న్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ న్యూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అండ్ హెడ్జ్ అనమాట సో అలా మీరు వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవి వీటి మీద మీరు బేస్ చేసుకుని మీరు అంటే ఫార్ములాస్ జరుగు పెట్టుకోవాలి మీరు అంటే వెలాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక ఫార్ములా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ కదా మనకి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మీరు ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకోవాలి తీసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు ఈ ఇచ్చిన డేటా బేస్ చేసుకుని మీరు అవన్నీ దాంట్లో వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ ఒకే సిస్టంలోకి మార్చుకుని మీరు ఈ క్యాలకులేషన్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడతో మనకి ఈ వెబ్డింగ్ స్ట్ర